యాలుకలు కలిపి అందులో మరింత పరిమళ భరితమైనటువంటి ఇతర పదార్థములు కలిపి తయారు చేసినటువంటిది సుగంధ భరితమై మరింత రంజకత్వాన్ని ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది అలా భీష్ముడు ఈ లోకంలోకి రావడానికి నేపథ్యంలో కూడా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగాయి అందులో ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఒకప్పుడు మహాభీషుడు అనబడేటటువంటి పేరు కలిగినటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు ఆయన పరమ ధర్మాత్ముడు ధర్మాత్ముడు అని నేను ఎప్పుడు అన్నా మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి కాలం కలిసి వచ్చినప్పుడు ధర్మాచరణం చేసిన వాడు అని కాదు కాలము ఎదురు తిరిగిన కష్టం వచ్చిన ఆపదొచ్చిన ధర్మాచరణమును విడిచిపెట్టకుండా ధర్మమునందు పూనికతో ఇది నన్ను కాపాడుతుందన్న నమ్మకంతో ధర్మాన్ని పట్టుకున్న వాడెవరో వాడు ధర్మాచార తత్పరుడు అంతటి గొప్ప ధర్మాచార తత్పరు తత్పరుడు ఉత్తమ ధర్మాత్ముడు అంటే ఆ స్థాయిలో ధర్మాచరణము చేయడము చేత సంతోషం తప్ప ఒకటి కలిసి వస్తే సంతోషం కాదు మీరు నేను అన్న మాట బాగా పట్టుకున్నారో లేదు దేనికి మీకు సంతోషం అంటే నేను చెయ్యవలసిన ధర్మం చేశాను కనుక ఆయన దేనికి సంతోషిస్తాడు అంటే కలిసి వచ్చిందని సంతోషించాడు కలిసి రాలేదని విచారించాడు మరి ఆయన సంతోషించేది దేనికి నా ధర్మం నేను చేశాను కనుక ధర్మము అంటే ఏదో ఒకరికి పది రూపాయలు ఇవ్వడం కాదు చెయ్యవలసిన పనిని శాస్త్రమును ప్రమాణముగా చేసుకుని చేస్తే తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితం అలా కార్యాన్ని చేస్తే దాన్ని ధర్మాచరణము అంటారు అటువంటి ధర్మాచరణం చేసినప్పుడు ఒకవేళ కష్టం వచ్చిందనుకోండి కష్టం వచ్చినా కూడా కష్టాన్ని భరించడంలో నాకేమి ఇబ్బంది లేదు కానీ ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టడం నాకు కష్టం అందుకని నేను ధర్మమే పట్టుకుంటాను అని ధర్మాన్ని పట్టుకుని సంతోషపడిపోగలిగిన వాడైతే ఉత్తమ ధర్మాత్ముడు అంటారు అటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి కోమకి చెందినటువంటి ధర్మానుష్ఠాన తత్పరుడు ఆ మహాభీషుడు ఆయన ఇక్ష్వాకు వంశంలో వచ్చినటువంటి వాడు ఆయన వెయ్యి అశ్వమేధయాగాలు చేశాడు ఒక్క అశ్వమేధయాగం చేయడమే ఎంతో గొప్ప అటువంటిది వెయ్యి అశ్వమేధయాగాలు చేశాడు వంద రాజసూయ యాగములు చేశాడు అంటే దీని వలన ఏం తెలుస్తోంది అంటే రఘువంశ కావ్యం చేస్తూ కాళిదాస మహాకవి ఒక మాట అంటాడు త్యాగాయ సమృతార్థానాం సత్యాయ మితభాషిణాం ఇససే విజిగీషూణాం ప్రజాయై గృహమీధినాం అన్నాడు ఇందువల్ల రఘు మహారాజు గారు గొప్పవారు అంటే ఆయన నాలుగు కారణాలు చెప్పాడు త్యాగాయ సుమృతార్థానాం సంపాదిస్తాడు రఘు మహారాజు దీని కొరకు ఎక్కడ ఆ డబ్బు ఖర్చు పెడితే ఎక్కువ ఉపయుక్తమవుతుందో ధర్మం నిలబెడుతుందో అక్కడ ఖర్చు పెట్టేయడానికి సంపాదిస్తాడు అంతేకాని దాచుకోవడానికి కాదు త్యాగాయ సుమృతార్థానాం సత్యాయ మితభాషిణాం ఎక్కువ మాట్లాడడు మాట్లాడడం చేత కాక కాదు ఎక్కువ మాట్లాడితే అనృత దోషం వస్తుందేమో చట్టుక్కుని నేను చేస్తానులేండి అని అన్న తరువాత ఆ కార్యం చెయ్యలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుందేమో అనృతం చెప్పిన దోషం వస్తుందేమో అందుకని ఎక్కువ మాట్లాడ్డం సత్యాయ మితభాషిణాం యశసే విజిగీషూణాం దండయాత్రలు చేశాడు హింస కొరకు కాదు కీర్తి కొరకు ఉత్తమమైనటువంటి కీర్తి ఎందు అనురక్తి ఉండాలి కాబట్టి యశసే విజిగీషూణాం ప్రజాయై గృహమీధినాం ధర్మపత్నిని స్వీకరించి సంసారమునందున్నాడు ఎందుకు నిరంతర కామోపభోగము కొరకు కాదు కేవలము ఆయన తన యొక్క వంశము నిలబడడం కోసమని ధార్మికమైనటువంటి సంతానమును పొందడం కోసమని ధర్మపత్నిని స్వీకరించి గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నాడు ఈ నాలుగు చాలా చాలా గొప్ప గుణములు కనుక ఆ వంశం రఘువంశము అని పేరు మారింది అంటే రఘువు పుట్టిన కారణం చేత ఆ వంశమునకు రఘువంశము అని పేరు వచ్చింది అంటే ఆయన ఎంత గొప్పవాడో అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్ని యజ్ఞములు చేశారు అన్ని యాగములు చేశారు అంటే ఎంత దానం చెయ్యవలసి ఉంటుంది అంటే ఎంత వచ్చిందో ఆదాయం అంతా కూడా మళ్ళీ దాన ధర్మాల రూపంలో లోకంలో పది మంది సంతోషంగా ఉండడం కోసం వెచ్చి ఇచ్చినవాడు అని దాని అర్థం అందుకే వెయ్యి అశ్వమేధములు చేశాడు 
నూరు రాజసూయ యాగములు చేశాడు ఇన్ని గొప్ప పనులు చేసి ఇంద్రాది దేవతలను తృప్తిపరచాడు దేవతలందరూ కూడా సంతోషించారు ఇంత గొప్పవాడు తదనంతర కాలమునందు దేవలోకాన్ని చేరుకున్నాడు దేవలోకాన్ని చేరుకుని ఎంతో సంతోషంగా అక్కడ దేవలోకంలో ఉన్నాడు మరి చేసిన పుణ్యం ఏం తప్పు ఉందా మరి ఇంత పుణ్యం ఉన్నవాడు దేవలోకాన్ని చేరడు కాబట్టి దేవలోకాన్ని చేరాడు ఒక రోజున దేవగణములు ఋషిగణములు అన్నీ సేవిస్తూ ఉండగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఆజ్యక్షమునందు సభలో ఆసీనుడై ఉన్నాడు మహాభారతాది గ్రంథములను పఠించేటప్పుడు ఏదో చటుక్కున చదవకూడదు చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి సభ అనబడేటటువంటి మాట సభ అనబడేటటువంటి వ్యవస్థకి ఎంతో గొప్ప ప్రయోజనం ఉంటుంది దానికి ఎంతో గౌరవం ఉంటుంది అన్నిటికన్నా చాలా గొప్పదిగా కీర్తింపబడేది ఏది అంటే సభ సభ సాక్షాత్తుగా భగవత్స్వరూపంగా భావిస్తారు అందుకే యజుర్వేదంలో సభాభ్య సభాపతిభ్యశ్చ ఓ నమో నమో అంటుంది కాబట్టి అటువంటి సభ తీర్చి ఉన్నప్పుడు ఆ సభలో ప్రవేశించడానికి కొంత అర్హత ఉండాలి ఏమిటి అర్హత అంటే ఆ సభలో జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారం ఏది ఉంటుందో ఒక్కొక్క సభలో ఒక విషయం చెప్పబడుతుంటుంది ఒక్కొక్క సభలో ఏదో గానం జరుగుతుంది ఒక సభలో వాద్యం రోగిస్తూ ఉంటారు దాని ఎందు నిష్ట కలిగిన వాడై ఉండాలి దాని మీద అనురక్తి కలిగిన వాడై ఉండాలి ఆ సభలో ప్రవేశించినప్పుడు ఎలా ఉండాలి అంటే దేనికన్నా కూడా నాకు ఇది ప్రధానం సభలో నేను కూర్చు ఉండగా నా వలన పక్క వాళ్ళకి అందవలసిన ప్రయోజనానికి భంగకరమైన రీతిలో నా ప్రవర్తన ఉండకూడదు కాబట్టి నేను దానికి తగినటువంటి అధ్యవసాయంతో కూడుకున్న బుద్ధితో సభాప్రవేశం చేస్తానని ముందు మనసుని పవిత్రం చేసుకుని సభాప్రవేశం చెయ్యాలి అందున ఒక్కొక్క సభకి ఒక్కొక్క గౌరవం ఉంటుంది మీరు గతంలో గాంధారి వృత్తాంతం విన్నప్పుడు విన్నారు ఒక పక్క కృష్ణ పరమాత్మ మాట్లాడుతుండగా సభ నడుస్తుండగా దుర్యోధనాదులు సభలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడం చాలా దోషం కింద నిర్ణయం చేసి ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారిని పిలిపించి మళ్ళీ దుర్యోధనుడి సభలోకి పిలిపించాడు అంటే సభని అగౌరవపరిచే రీతిలో ప్రవర్తించరాదు సభ సభకి ఉండేటటువంటి ఆధ్యక్షము అంటే అధ్యక్ష స్థానము అంత గౌరవనీయమైనవై ఉంటాయి అటువంటప్పుడు సాక్షాత్తుగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు సభకి ఆధ్యక్షంలో ఉన్నాడు బ్రహ్మగారు అంటే ఎవరు సృష్టికర్త ఈ లోకములన్నిటినీ సృష్టించినవారు ఇవి భారతాదులు మనకి కొన్ని నియమాలు చెప్తాయి కొన్ని కొన్ని చోట్లకి మీరు వెళ్ళారనుకోండి మీరు ఎక్కువ మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయకూడదు మీరు ఎక్కువ వినే ప్రయత్నం చేయాలి తండ్రి గారు మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి బిడ్డలు వినే ప్రయత్నం చెయ్యాలి ఎందుకంటే ఆయన సృష్టికర్త ఆయన కుటుంబాన్ని సృజించాడు ఆ బిడ్డలు రావడానికి ఆయన ప్రధానమైన కారకుడు ఆయన తేజస్సే కారణమైంది కాబట్టి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆ కుటుంబం యొక్క ఉద్ధరణ కొరకు ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు బిడ్డని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు తండ్రి గారు చెప్తున్న దాన్ని శ్రద్ధాభక్తులతో వినాలి ఒకరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెండవ వారు చుచ్చుకుని రాకూడదు అది మర్యాద అసలు ఆ మర్యాదానాంచ లోక మర్యాదానాంచ లోకస్య కర్త కరైతాచ సహ అంటారు రామాయణంలో ఆ సభా మర్యాద పాటించడం పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మర్యాద పాటించడం ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితం వృద్ధిలోకి రావడానికి సంస్కారవంతుడు అనిపించుకోవడానికి కారణమవుతుంది మా నాన్నగారు నాతో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి ఏదో ముఖ్యమైన విషయం చటుక్కున వచ్చి మధ్యలో దూరకూడదు నేను నా పైన ఉండేటటువంటి వారితో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి నాకు మార్గదర్శనం చేసే వారితో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి మధ్యలో వచ్చి ప్రవేశించకూడదు ఎందుచేత అంటే ఒకసారి భావతంత్రులు తెగిపోయాయి అనుకోండి అక్కడ సరిగ్గా వెళ్ళవలసిన సందేశం వెళ్ళదు పైగా అవతల వారికి విసుగు రావచ్చు నేను చెప్తుండగా వాడికి నిర్లక్ష్యం అన్న భావన ఏర్పడవచ్చు అందుకే మీరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు అన్నదాన్ని బట్టి మీరు ఎంత మాట్లాడాలి అన్నదాని మీద ఒక అవగాహన ఉండాలి సభ అన్న దాంట్లో సంస్కారం అన్న దాంట్లో అంత మర్యాద ఉంటుంది తండ్రితో మాట్లాడుతుంటే ఎక్కువ ఆయన చెప్పింది వినాలి తక్కువ నేను మాట్లాడాలి 
నేను మా గురువుగారి దగ్గరికి వెళితే అసలు నేను మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయకూడదు మా గురువుగారు నన్ను ఏదైనా అడిగితే నేను చెప్పవలసి వస్తే ఎన్ని తక్కువ మాటలలో నేను చెప్పవచ్చు అంత మాత్రమే చెప్పాలి ఎక్కడ నేను అది ఎంత గొప్ప కార్యం నా వలన సాధింపబడిన గురువుగారి దగ్గర మాత్రం అలా పోగుడుకుని మాట్లాడుకోకూడదు అది గురువుగారి అనుగ్రహమే అది ఎంత తక్కువ వీలైతే అంత తక్కువ మాట్లాడి ఎంత ఎక్కువ వీలైతే అంత ఎక్కువ వినాలి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నిలబడ్డావు అన్నదాని విషయంలో ముందు మనకు ఒక అవగాహన ఉండాలి వారు చెప్పిన దాన్ని మార్గదర్శనంగా మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం ఎంత ఆచరణ చేస్తున్నాం ఎంత చక్కగా స్పష్టంగా మన అభిప్రాయాన్ని చెప్పగలుగుతున్నాం మర్యాద అన్నది సభలో నిలబడడంలో కూర్చోవడంలో మాట్లాడడంలో అభివ్యక్తం కావాలి అది సంస్కారము అంటారు అందుకే సభ అన్నదానికి అన్ని నియమాలతో ఉంటుంది ఎందుకని అంటే అది కేవలం ఒక వ్యక్తి సంబంధం కాదు సభ సభ అనేటప్పటికీ ఒక వ్యవస్థ గౌరవానికి సంబంధించి ఒక సభ నడుస్తోంది అనుకోండి అది కేవలము తండ్రి కొడుకుల వ్యవహారం కాదు నేను మాట్లాడుతున్నాను మీ అందరూ ఎన్నో పనులు ఉన్న అన్ని పనులు పక్కన పెట్టేసి నేను మాట్లాడుతుంటే మీకు భారతంలో ఏదో మంచి విషయం దొరుకుతుంది అని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని వింటున్నారు వింటున్నప్పుడు ఏ కారణం చేత కూడా అశాస్త్రీయమైన విషయాన్ని నేను చెప్పకూడదు మీ ప్రవర్తన వలన పక్కన కూర్చుని వినేవారికి ఇబ్బంది కలిగేటట్టుగా మీరు ప్రవర్తించకూడదు ఎందుకని అంటే అది మీకు నాకు సంబంధించినది కాదు అందరికీ నాకు సంబంధించిన విషయం ఏ ఒక్కరి ప్రవర్తన వలన సభ యొక్క గౌరవం పాడవడానికి వీల్లేదు మాట కాదు ప్రవర్తన ఎందు కూడా అది మర్యాద అన్న మూడు అక్షరాలకు ఉండేటటువంటి నిర్వచనం అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒక సభ ప్రవేశం చేసామంటే ఒక సభకి వెళ్ళామంటే అంత గౌరవంగా ఉండాలి అంత గౌరవంగా ప్రవర్తించాలి అంత గౌరవంగా వ్యవహరించాలి అని మనకి దార్శనికులైనటువంటి పెద్దలు నేర్పుతారు ఎందుకంటే సభాప్రవేశం ఎవరు చేస్తారు మిగిలిన జీవులు చెయ్యు ఒక్క మనుష్యుడే సభల్లోకి వెడతాడు వెడుతున్నాడు అంటే దానికి తగినటువంటి సంస్కారాన్ని మనిషి మనసులో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి 